，正当心刚好放这里。这里的空隙非 Z 字形莫属、啊、，Z 字形最适合插空。另一面也安排上 M 形状来填洞，这个角落刚好可以放 L， 填空隙也是最难的环节。巧克力，这不是昨天才说要减肥吗？怎么又是巧克力了？你看清楚了，这不是真巧克力，这是我考你的巧克力拼图。那我也得考考你，我这里有一套金字塔拼图，它超级考验你的逻辑空间能力哦，你敢不敢挑战？不敢，来啦！巧克力做的也太逼真了吧！每一个小方块看起来都好诱人的样子，每一块的形状都不一样。我发现它跟俄罗斯方块长得一模一样哦。我的金字塔拼图呢是立体的，要比平面拼图更难。这一次呢，我就从最难的方块开始拼。像我这种立体拼图啊，首先要打好地基，然后逐渐往上拼。七字形的巧克力打头阵，这一字形的巧克力刚好插空放 ，L 型的放这里，再来一个难解决的 Z 字形。长条刚好可以放边边上，这个 L 型插空放这里，这个小空间简直就是为拐角量身打造的。三块巧克力放最顶上，正方形的巧克力最好放了。这个 T 放边边上太合适了，对呀，只剩两块巧克力了，可是这也放不进去啊。没关系，我可以换换，三块放这里 ，T 字形放这里，哎，还差那么一点点就可以拼进去了。巧克力拼图跟俄罗斯方块拼图一样的难。进不来就认输吧，看我的！要想地基打得稳 ，W 方块先放准。只要像 W 的方块，我全放最底下；没有 W 的呢，就放 E 型方块。金黄色的小方块，插空放这里 ；T 型方块放最边边，再把中间给填满。我金字塔已经拼好啦！请问这边上留了两个洞是啥意思啊？是天窗用的吗？嗯，就差那么一丢丢嘛，总比你的巧克力强。我好像找到方法了。这一次我不横着拼，我竖着拼。这种一直玩具呢，往往是不按常理出牌。我们的逻辑出牌，往往会有奇效哦。正方形刚好放这里，这个空隙非 Z 字形莫属。T 字形最适合插空。再来一个 L 型打稳地基，这两个长条靠边站，还有一个长条巧克力哦，但它只适合横着放。最后还是两块，你们猜猜看能不能放进去？哎，刚好可以放这里。这一块呢，刚好可以放这。不对，要把它横过来。拼图成功！哇，一家人齐齐整整的，看着就很舒服、啊。刚才某人不是说比我强吗？我可是已经完成了。拜托，我这可是立体拼图，不需要比你的平面拼图难多少倍。拼图就是不走寻常路，我看哪块顺眼，我就放哪块。第一层地基一定要打好，另一面也安排上 M 形状来填洞。这个角落刚好可以放 L， 填空隙也是最难的环节。这个缝隙好像刚好可以进 L 型。这太考验空间思维了，我先拿下两个积木，观察一下。这里有个十字形状，非常适合这个十字方块。这个异形刚好可以放这，再把边上的积木给它复原。最后只剩下三块喽，先把凹凸起来的部分给它拼起来，用 Z 字形积木把坑填满。这个尖尖的拐角刚好放这里，噔噔，全部拼完了。比我慢了一步，但是我比你难了一大些。小伙伴们，你们猜猜这些巧克力一共有多少块？猜这个金字塔里面一共有多少颜色